Myndskeið af uppgifinni lítið til stúlkubjör að særða yngri systur sín og herðum sér varpar ljósið á sífellt verstandi stöðu í búa gasa. Ekkert vopnarhlé er í sjónmáli. Sviftingar eru á frambóðslistum Pírata og Flokks Fólksins þar sem sitjandi þingmenn þurfa að víkja fyrir varaþingmennum. Vafgi hefur kynnt nýjan oddvita í Norðvesturkjördæmi. Brunavartan próf fyrir fram á Suðlum á morgun. Áður en leifi verður gefið til að opna eftir eldsvoðan. Barnamálar á þeirra segir að neyðar vistum fyrir alvarlegustu tilfellin flytjist annað. Tugir kvenna í Svíþjóð fór í legnám að óþörfi undanfæði tvö ár vegna ofgreindra krabbamynd sína. Háskólasjúkrahúsið í Uppsölum ætlar að gera konanum kleift að sækja skafabætur. Í kringum tíu hverir gusu samtímis á geysisvæðinu í haugadalum helgina mjög óvinnilegt segja sérfræðingar og litlar skýringar að fá. En bærir geysir sjálfur þó ekki á sér. Komið þið sæl, það er ekkert vopnarlega í sjónmáli á Gaza en þrátt eru háfar ákvöld ekst mannúðar aðstóð lítið sem ekkert. Myndskeið af uppgifinni lítið til stúlku ber að særða yngri systur sína langa leið á herðum sér varpa ljósi á sífelt versnandi stöðu fólks. Gif hæli, leið sér hemla kókin. Enda að það nú sér. Það er vonum að því að það. Það er þar að það er sér því. وانت مش تعبانه وانت حملاها هيك؟ تعبانه ولا لا؟ تعبانه وانا سابحنيها او مش كاتبتي وانا رايحة انت هالقيت؟ انا رايحة عمليك في المنتزه اللي بريج؟ اه طب تعال اخذك معايا Og Ísrael segir byrti svo þessar myndir í gær og segir þær sína fólk á leið frá Djabalia sem hefur verið vígvöllur síðustu vikur. Ástandið er svipað annarstaðar á norðurhluta gasa víðast hvar er nálíkt í loftinu, lík liggja á götum úti og undir húsarústu. So we have finally managed to reach Gaza City after five attempts. Talið er að 175.000 hið minnsta séu enn stödd á Norður Gaza og flest skortir þau allar brýnustu nöðsinnar. Ef hjálpargögnum er yfir höfuð komið inn á Gazasvæðið geta mannúðarsamtök og stofnanir illa drefti því Ísrals her hefur komið upp lokunum víða. We have been trying to bring goods to Jabalia camp for now two weeks and this has been regularly denied. Og það lagast lítið sem ekkert þrátt fyrir ákvöld bandamanna Ísrael svo mannúðasamtaka. En systurnar tvær fengu fara á áfangastað. Albu Reis flóttamannabúðurnar. Ekki fylgir sögunni hvort einhver fullorðin beiðir að þar. Þegar það með salama. Og þá snúum við okkur að pólitikinni hér heima. Prófkjör í Pírata Laugnum síðið þess og flokku fólksins og vinstri græn tilkyndum uppstillingar sínar í dag. Nú Sunna Karin Sigurþórsdóttir hefur fylgst með frambóðunum í dag. Já Sunna Karin, hver eru helstu tíðindi núna? Já, það eru sviftingar hjá Píratum líkt og fleiri flokkum. Prófkjöri Pírata lauk núna síðdis og Lenja Rún Taha Karim skipar efsta sæti í Reykjavík og þar með skákaði hún sitjandi þingmönnum og borgarfulltrúum. Þingmennir Björn Lefi Gunnarsson, Haldóra Móensen og Andri Sengi Jónsson koma þar og eftir og þá raða borgarfulltrúarnir Dóra Björk Guðjónsdóttir og Alexandra Brím sér í 5. og 7. sæti. Þórhildu Sunna Ævarsdóttir er í 1. sæti í Kraganum, Mummi Týr kendur við mótorsmiðuna leiðir í Suðurkjördæmi, Teodór Ingi Ólafsson í Norðausturkjördæmi og Ugla Stefania Kristjönudóttir Jónsdóttir í Norðvestur. En ég held að sé óhætt að segja að þessi kostninga barátta sé og verði afar spennandi. Tíðindin berast nánast á færibandi og fólk hefur vart undan við að fylgjast með nýjum andlitum og nýjum listum 
og það er áhugavert að fylgjast með nýjum andlitum bætast inn í flóruna. Grímur Grímsson, yfirlaugluþjónn, lýsti því í dag að hann hefði áhuga á að bjóða sér fram fyrir viðreist í Reykjavík og þá hafa leiðtogar stærstu verkalýsarreifinga landsins sömu leiðis lýsti við frambóði. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eblingar fyrir Sósialista og Ragnar Þór Ingólsson, formaður Vaffer fyrir Flokk Fólksins. En ef við förum aðeins yfir það helsta í dag, þá kynnti flokkur fólksins oddvita sína í öllum kjördæmum. Fyrrnefndur Ragnar Þór Ingólsson er leiðir í Reykjavík Norður og varaþingmaðurinn Sigur Jón Þórðarsson verður oddviti í Norðausturkjördæmi og kemur þar inn í stað Jakobs Frímanns Magnússonas. Að öðru leiti eru sömu oddvitar og í síðustu kostningum. En það er því talsverð endur nýjun í flokki fólksins sem Tómasi að Tómasinni eða Tóma í bólunni var heldur ekki bóðið sæti á lista flokksins. Hjá vinstri grænum er það helst að frétta að Guðmundur Ingi Guðbrandsson leiðir í suðvestur. Eva Dögg Davíðsdóttir tekur annað sætið en hún settist á þing eftir að Katrín Jakobsdóttir hætti og Pála Kardenas kemur inn í þriðja sætið. Listi í Norðvestur var kemtur undir kvöld og Álfheiður Leifsdóttir leiðir hann. En að þessu sögðu þá er áhuga vert að skoða kostningabaráttuna frá sjónarhóli almannatengsla og markasetningar og þar er þú einmitt sérfræðingur Örn Úlfar Sævarsson. Hvað erum við að fara að sjá í þessari snörpu baróttu og hvað getum við lesið í það að allir sér þekktu andlitt sér að bjóða sér fram? Nú það er margt sem bendir til þess að þessar kostningar munu snúast um breytingar og þá er ekki eðlilegt að þá er ekki óðlilegt að allir flokkar reyni að vera einhvern veginn hluti af þeim breytingum og það er náttúrulega þekkt aðferð að kalla til frægt fólk við sáum það að gafst vel fyrir framsóðnflokkin í borginni síðast og borgarstjóri núverandi er fór beint úr því að vera þekkt andlit á þeirri stöð sem við erum að horfa sem við erum á núna og hérna og þannig að og Sigmundur Davíð var nú þar líka á þann hann var formaður þannig að við höfum séð mörg dæmi, við getum nefnt besta flokkin við getum nefnt Donald Trump, Selenski í Úkrainu þar sem að þekkt andlit koma og fá brautagengi og svo standaði sig eftir aðvikum En með við búist við því að það verði aukinn harska, þú veist, hvað eru flokkarnir að fara að gera til þess að sækja sér fylgi og atkvæði á svona skömmum tíma? Nú, það verður mjög fróðlegt að sjá, eins og hefur komið fram þá eru kostningarnar í kringum svarta fursta, þannig að það er ekki mikið pláss í auðlýsingum, þannig að þau munu þurfa að finna sér leiðir og við munum sjá til dæmis samfélagsmílana undirlagða og við munum örglega sjá bara gamla góða kostningafundin koma sterkan inn en ég á ekki endilega að vona að þetta verða eitthvað svakalega harkalt við höfum séð auðvitað svona skot á fjármál fólks og annað sem hefur við sáum það síðast í síðustu kostningum en ég á ekki vona að öðrinu að bara þetta verði þannig að þeir sem eru með bestu hugmyndirnar muni ná í gegn og jafnvel svona eins og þetta þekkta fólk að sé þá fólk sem að hefur fólk er tilbúið að hafa sterka skoðanur á og rífast um og sömu leiðis um þessar hugmyndir Takk fyrir þetta Örn Úlfar Sævarsson Við setjum punktin hér en kveðjum hér þannig að sinni Takk fyrir þetta Sunna Karen Sigurþórsdóttir fyrir utan Alþingi En við förum og snúa okkur að allt öðrum. Vistheimilið stöðlar verður opnað á nýja morgun standi starfsemin brunavarnabróf. Hús er mjög illa farið eftir brunna á laugardaginn. Barnamálar á þeirra segja að rýmum fyrir meðferðarvist og neyðarvistun muni fjölga á næstu vikum. Lokað hefur verið á stöðlum síðan 19. oktober þegar eldur kom upp á neyðarvistun, svo drengur lét lífið og starfsmaður slasaðist. Átta voru þá annað kort í neyðarvistun eða á meðferðardeild. Húsið er mjög illa farið og verður aðeins hluti húsnæðisins tekin í nótkun en bráðabyrða viðgerð hefur staðið yfir. Neyðarvistun verður áfram á stuðlum en annað húsnæði fyrir hana mun bætast við. Alvarlegri neyðarvistunin, hún muni flytjast annað. Það er húsnæði sem verður að skoða í tengslum við það og framkvæmdir í tengslum við það og markmið er að í þessari viku þá gangi það líka eftir. Á svæði Skálatúns í Mosölsbæ verður fljótlega opnaði nýtt og opnara vistheimili og auglýst hefur verið eftir forstöðumanni. Markmiðið er að aðgreina börn og ungmenni betur eftir því hve alvarlegur vandi þeirra er. 
Ásmundur Einar Daðason, barnamálar á þeirra, segir líklegt að nýtt heimili í stað lækjarbakka á Söðurlandi fyrir drengi í langtíma meðferð opni einnig á næstu vikum. Börnum og ungmennum með alvarlegan hegðunar og fíknivanda hefur fjölgað. Á stuðlum hefur einn drengur verið í gæsluverhaldi og annar setið í afplánun. Þetta er auðvitað svolítið nýtt að við séum að takast á við það að vera hér með börn í gæsluverhaldi svo við komum mánuðum skiptir þannig að, þannig að það þarf að leysa það líka en það verður leist þá með neyðarvistun eða, eða meðferðarúraðanum samhlið og barn og fjölskyldustofa svona faglega heldur utan um það. Samkvæmt heimildum fréttastofu gerir barna og fjölskyldustofa ráð fyrir að forstöðum að þeir stuðla snúa aftur til starfa en hann hefur verið í ótímabundnu leifi eftir eldsvoðan sem er enn til rannsóknar. Kennarar og stjórnundu Garðaskóli í Garðabæð samþyktu í dag að bóða til verkvarstann 25. november. Verkvarlið mun standa til 20. desember náast ekki samningar. Þar með hafa félagsmenn kennarasambandsins í ellefi skólum samþykkt verkvalsaðgerðir í lok mánaðar og byrjum næsta mánaðar. Garðaskóli er fjórði grunnskólin sem bóðar til aðgerða. Aðgerðir í nýju skólum hefjast 29. oktober, í 10. skólunum 11. november og í Garðaskóla 25. november. 33 konur í Svíþjóð voru látna gangast undir legnám á síðustu tveimur árum fyrir mistök. Sýni sem þannig voru benda til leghálskrappamenns og byrjunastíi voru ofgreind. Málið komi ljós þegar starfsmenn háskólasjúkrahúsins í uppsölum tóku eftir því að nýlega höfðu óvenju margar konur gengist undir legnám. Rannsókn var sett af stað og það komu upp úr dúrnum að sýni sem höfðu verið tekin úr konum og voru talin sína frumubreytingar höfðu verið ofgreind. Engin eða lítil hætta var á krabbameini og engin þörf og engripi. Þið hafa varið en fjöld diagnostisering á patologin sem, sem tvær har bidragið til að þetta er hent. Að man har öfið diagnostiserat de här proven. Þegar frumubreytingar greinast er konum bóðið að fara í lægnám og þeim raunar ráðlagt að gangast undir slíka aðgerð. Lægnám er tölvöld inngrip og áhrif þess eru óafturkræf. Til dæmis geta konur ekki gengið með börn eftir lægnám. Yfirlæknir á háskólusjúkrásunum segir að konurnar hafa öllum líkindum verið spurðar fyrir aðgerðina hvort það er hygðu á barneignir og allar sem fóru í lægnám hafi svarað neitandi. Konurnar eru á aldrinum 38 til 85 ára og hefur sjúkrásið heitið þeim fullum stuðningi. Þeim verður gert kleift að sækja skaðabætur. Sjúkrahúsið mun einnig skoða eldri gögn til að kanna hvort fleiri konur hafi verið ranglega greindar með frumubreytingar og af þeim sökum farið í lægnám að óþörfu. Óvinnleg hveravirkni hefur verið á geysisræðin í Haukadal síðanum helgina. Hverir sem hafa verið lengi í dvala spýta vatni alltaf tvo metra upp í loftið. Geysir lætur þó hins vegar enn ekki á sér kræla. Ferðamennirnir sem voru á hverasvæðinu í dag voru flestir grunlausir um að þar var í meira sjónarspill en venjulega. Á laugardaginn þá var ég var við þetta að, að einhvern veginn fóru ansi margir hverir að taka við sér þetta sem hafa verið bara í dvala. Hverirnir bull sjóða, þetta á til dæmis við um hverinn blesa og konungskver sem eru fyrir ofan strokk. Hvera rendurnar hafa brotnað í látunum. Ég er bara búin að vera hérna í sjö ár en, en hann hefur verið bara nokkuð slettur. Af og til hefur aðeins svona búblað úr honum. En ekki til líkingu þetta, hérna alveg bull síður hann alveg og, og spýtur upp á sér. Þannig að, að þetta er óvinnilegt. Hann hefur verið slettur bara hingað til. Og hér hefur vassefið borið lækkað um eitthvað 50 cm og og blesi, hann hefur verið að spetta metið til tvo metra upp úr sér hérna síðustu daga. Valdimar segir að þessi virkni sé ekki áhugjöfni en vel sé fylst með. Hann hefur fundað með sérfræðingum viðurstöð og almannavarna. Fekk þá fundna með til þess að kanna hvað gæti verið að gerast og við sjáum enga skjálfta virkni eða neitt hérna en það gæti verið að þau opnast eitthvað sprunga hérna undir okkur og og eitthvað vatni fæst til en svæðið er mjög lifandi og sí breytilegt. Engar breytingar hafa komið fram á mælum viðurstofunar. Strokkur heldur áfram að vera sinu þjófurinn hér, en eftir að hinir hverirnir fóru að sæki sér veðrið, þá svona hægði hann aðeins á sér, en síðustu daga hefur hann <gosið> gósið aðeins örar. En geysir hefur ekkert bætt á sér? Nei, ekki ennþá. Segi, ég hljóp þangað bara að leiða mig í sá alla þessa hveravirkni hérna og það var allt komið í gangu fyrir tíu hverir að gjósa samstundi þannig að ég hljóp að geysi og 
og það, það var ekki neitt en ég er búin að vera að fylgjast með honum. Margir hverana hafa nú náð jafnvægi á ný en hvernig er að upplifa þessar breytingar? Það er náttúrulega gaman að það er búin að vera í mörg ár og það sem lítið að frétta, strokkur, gís, alltaf reglulega og allt það en að sjá allt en allt taka við sér, það, það gerir þetta svolítið áhugaverð. Fyrirtæki Karpfix hlaut í dag nýsköpun að verðlaun Íslands. Fyrirtæki hefur sérhaft sig í þróun og markasetning á tækni til að binda koldíoxíð og brennistinsvetni í bergi. Það var stofnað í kringum samstarfsverkefni Orkuveitur Reykjavíkur, Háskóla Íslands og vísindamanna í Bandaríkjanum og Fraklandi. Rúmlega 60 mannstarfa hjá fyrirtækinu í dag og námið tekjust þess yfir 600 miljónum króna á síðasta ári. Það eru Íslandsstofan, nýsköpunarmiðstöð aðturinnlífsins, rannís og hugverkarstofan sem veita verðlunin. Snjóflóðvarnir í 15 bægjum á hættusvæðum verða ekki tilbúnar að fullu fyrir inn í fyrsta lagi 2033. Formaður ofanflóðanefndar segist að verða á fjárveitingum hvort að markmið náist. Ofanflóðanefnd var sett á lakirnar 1996 til að tryggja varanlegar snjóflóðavarnir með uppkaupum fastegna eða byggingu varnarmannvirkja. Verkinu átti að ljúka 2010 en er enn ungis hálfnað. Verkefnum ofanflóðanefndar líkur í fyrsta lagi 2033 en aðeins er fjárveitingar úr ríkisjóði hækka umtalsvert, segir formaður nefndarinnar. Síðasta áratug hefur sjóðurinn einungis fengið upphæð sem samsvarar 60% af innheimtu ofanflóðagjaldi. Það er verið að vera rukk okkur um krónur og eira til að byggja þetta og þá er eðlilegt að nýta það í þau mannvirki. 15 bægir eru á hættusveiði vegna ofanflóða. Í sex þeirra hafa fullnæðandi varnir verið reistar en bæta þar um betur í nýju bægjum. Þeirra á meðal eru Flateri, Patriksfjörður og Seyðisfjörður. Þessi falli hafa mannskeð flóð og skriður sem allu miklu tjáni. Í sumar lauk framkvæmdum við varnir á Siglufyrði og byrjað var að hækka og breyta vörnum á Flateri. Þá voru framkvæmdir í Neskupstað og Seyðisfyrði. Í Hnífstal og á Bíldudal, Táknafyrði og Patreksfyrði eru varanlegar varnir í undirbúningi. Á Patreksfyrði var þó í sumar ráðist í gerð bráðavarna í gili fyrir ofan bæginn. Við fengum flóð hérna niður 83 sem að þá tók mannslíf og sem að líkur svona minningunni hjá mörgum ennþá og fólk hugsar ennþá til þegar að eitthvað gerist eins og gerist hérna núna fyrir rúma ári síðan þegar að gó lítið lauðskriða niður. Flóðið var lítið en þó nógu öflugt til að færa bíla. Þetta hefur kannski meira svona sálfræði áhrif bara á að vera með fjalli fyrir ofan sig og vita því að það eigi að gera eitthvað en það er ekki byrjað á því. Heldur en endilega við séum að flytja fólk alltaf út úr húsum um vetratímann sem að við þó gerum eða þess þar. Úr bjólfi fyrir ofan Seyðisfjörð fjall mannskeðasta snjóflóð Íslandssögunar undir lok 19. aldar þegar 24. létust. Hér á Seyðisfjörð er verið að ljúka snjóflóðavörnum fyrir neðan bjólf en hér hinni megin í fyrðinu má enn eftir að ljúka ofanflóðavörnum. Það eru annars konar varnir vegna hættu á auðskriðum. Til skoðunar er að heimilt verið að verja eða kaupa upp atvinnuhúsnæði á hættusvæði sem er stórmál hér á Seyðisfjörði. Þá fengist til að mynda fjö fyrir fristihúsið sem er á hættusvæði að hluta. Mikið hangir á þeirri spítu því til greina kemur að síldarvinnslan nýti það fjö til atvinnu uppbyggingar eftir að fristihúsinu var lokað. Sitt sínist hverju með nýja regla á flugvelli í nýja sjálandi. Fólk gætir lent í vandræðum þar ef það er of lengi að kveðja þann sem það skuttlar á flugvellin því tímamörg eru komin á faðmlegin. Ómannúðlegt eða löngu tímabært. Nú má fólk faðmast í hámark þrjár mínútur á dúnetin flugvelli í nýja sjálandi. That's a long hug, I tell you what, you can get a lot of oxytocin and serotonin out of a three minute hug. 20 seconds is all you need. Regla nú við þar sem brottfarar farþegum er skutlað á völlin. Þau sem þurfa lengri kveðjustund er bent á að fara á bílastæðið. Þar eru fyrstu 15 mínútundar án endurgjalds. If the former signage was very kind of clinical, it was about you're going to get clamps, you're going to get fined, you need to move along. And actually, you know what, this is about people dropping off, having a hug, having a farewell and moving on. And we really want to create space for others to be able to do the same. This is about safety and, and, and reducing congestion during our peak times. Ef tilgangurinn er að vekja aðtegli, þá tókst það vel, því flestir helstu og stærstu alþjóðlegu fjölmiðlarnir hafa fjallað um málið. We don't have hug police, not yet anyway, um, and if people um, over, overextend their hugging time, um, that's okay, but really the message here is just getting it front of mind for people to kind of help create space for others to drop off and also have their hugs. 
Um, if you want to have a longer hub or find a farewell, move into the car park, go inside and do what you need to do. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það verður skýjað á landinu á morgun og úrkomi gætir í flestum landslutum og það verður úrkomi magnið mest austanlands. Víðast hvar verður rigningu að ræða, verður um rigningu að ræða en á fymti dag munum við fór snart norðan áhlaup með snjókomi um landið norðanvert. En það er Teodor Freyr Hervarsson við yfirfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkett Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Ljóst er að miklu færri koma staðin vilja á úsildarleik Víkings og breyðableik sem Íslandsmeistara tetil karla í fótbolta á sunnudag. Miðasalan í dag gekk erfiðilega. Gervi metalíur hjálpuðu liðskonum Íslenska kvennalandslisins í hópfimleikum fyrir úsild Evrópumótsins á laugardag. Íslenska liðið vann þar gull. Og tveimur leikjum er lokið í meistaradeild Evrópu í fótbolta. Íþróttir hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að myndskeið af uppgefinni lítilli stúlku bera særða yngri sístur sína á herðum sér var bara ljósi á sífelt versnandi stöðu í búa gasa. Ekkert vopnarlega er í sjónmáli. Sviftingar eru á frambóðslistum pírata og flokks fólksins þar sem sitjandi þingmenn þurfa víkja fyrir varaþingmönnum. VAFG hefur kynnt nýjan ottvita í Norðvesturkjördæmi. Bruna Varnar Prof er fram á stuðlum á morgun áður en leifi verði gefið til að opna eftir eldsvoðan. Barnamálar á þeirra segir að neyðarvistun fyrir alvarlegustu tilfellin flytjist annað. Tugir kvenna í Svíþjóð fóru í legnám að óþörfu undanfarin tvö ár vegna of greindra krabbamenn sína. Háskóla sjúkrahúsið í uppsölum að þarf að gera konanum klift að sækja skaðabætur. Í kringum tíu hver er gösu samtímis á geysisvæðin í haugatal um helgina, mjög óvinnilegt segja sérfræðingar og litlar skýringar að fá. En bærir geysir sjálfur þó ekki á sér. Þessum réttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum og eðri, en það er ekki kastljós í kvöld heldur þáttur þar sem verðlauna hafar menningar verðlauna Norðurlandaráðs þetta árið eru kyndur, sá þáttur hefsklukkan 1940 en þing Norðurlandaráðs fer fram í Reykjavík í næstu viku. En næstu fréttir er í útarpa og sjóanpir klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúp.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá rúp.is en við á fréttastofunni við segjum þetta gott að sinni verið sæl. Á rúf í kvöld. Menningavellun Norðurlandaráðs. Tilkynnt er hver hljóta vellunin í ár. Þátturinn er síndur á sama tíma um öll Norðurlöndin. Saga Svíþjóðar. Sænskir leiknir heimildaþættir þar sem farið er yfir sögu Svíþjóðar frá ísöld til dagsins í dag. Bláu ljósin í Belfast. Önnur þáttaröð þessara bresku sakamálaþátta. Deilur milli glæpagengja valda glundróða á götum Belfast og nýliðum innan lörglunar er ítt út á ystu nöf bæði í starfi og engalífi.